Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в нашето предаване Аз учи английски. Аз съм Николая и днес ние на дневен ред имаме читанка. Читанка, която се отнася към нашия 61-и урок. Затова сме го записали и Reading 61. Този, т.е. тази читанка е продължение на 61-и урок и ние тук ще упражняваме граматиката и ще четем граматика която сме взели в нашия предишен граматически урок. Така че сега да преминем и към нашата читанка. А ето и нашата читанка за днес. Първото изречение. Do you see that I have washed the dishes? Um, това, което е в червено в тази читанка, да знаете, че е граматиката, която упражняваме днес или а, сегашно перфектно време. Do you see that I have washed the dishes? Виждаш ли, че съм измила чиниите? Следващото изречение. It was very windy today, but the airplanes have landed safely. Аз съм правила само това, което а, ни е в граматиката, че самолетите се презимиха благополучно. Но цялото изречение за вас вече трябва да е познато. It was very windy Today. Какво беше днес? Много ветровито. Но самолетите се приземиха благополучно. Safely в този смисъл благополучно. It's the only... Следващото изречение. It's the, on, it's only the middle of the first semester. The students haven't finished their exams yet. Добре. Um, да видим какво се случва по принцип тук. Имаме спомагателен глагол с минало причастие. Първото, първото wash, първото дума в първото изречение, основния глагол wash, той е в минало причастие правилен глагол. Следващия глагол, следващото изречение е също правилен глагол и той се образува минало причастие по нормален начин. Um, finished тук също е правилен глагол. Предишните две изречения са положителни. Това изречение вече е The students haven't finished their exams yet. Студентите не са си свършили изпитите още, което е вече отрицателно изречение. Виждате, използваме думичката още, която отива на края на изречението yet. Четвърто изречение. I have to go to the grocery store And I have made a shopping list. Трябва да отида до бакалията, до бакалията и направих списък за покупките. I have made a shopping list. Make a shopping list означава да си направи или да си напиша нещата, които трябва да си купя а, от бакалията. Shopping list. I have made. Пето изречение. I am tired. I have walked miles. Аз съм изморен. Ходих мили напред. Тоест, мили наред. I have, I have walked miles. Ходих мили. Um, Emma's, com Emma's computer is working now. She has repaired it. Computer Emma's computer is working now. Значи, компютърът на Ема сега работи. Тя го е поправила. Поправила. She has repaired it. Седмо изречение. Repaired също е правилен глагол. Repaired is also a regular verb. Звучи така на английски. It's cooler in here now. That's, that's because I have opened, opened the window. Сега тук е по-хладно, cooler, по-хладно. Това е защото бях отворила прозореца. Или съм отворила прозореца. Защото съм отворила прозореца. Съм отворила прозореца по-скоро. That's, that's, that's because I have opened the window. Защото съм отворила прозореца. Действието продължава и в момента. Започнала е в минал момент и продължава до момента. Предполагаемо, прозореца е все още отворен. Осми въпрос. Осми, осми изречение. The visitors are here at last. 
They have arrived. Най-после посетителите са тук. Те пристигнаха. They have arrived. Виждате? The visitors are here at last. At last означава най-после. Имаше една песен много хубава. At last на Ета Джеймс. Ето е пускат по сватби. Тя се казва at last. Най-после намерих този, който търсех. Девето изречение. Mark's car isn't blocking us now. He has moved it. А, колата на Марк вече не ни блокира. Той я е преместил. Нея. He has moved it а, а, в, в, в английския. Това е it в българския среден род. А той е женски род. И той я е преместил. He has moved it. We, want, we don't have any new movies. We have watched, watched all these. Нямаме никакви нови филми. We don't have any new movies. Всички тези сме ги гледали. We have watched all these. Всички тези сме ги гледали. Единайсто изречение. Do you see those people over there? Виждаш ли у нези хора «Hey, там»? «Over there» означава по-далече от «там». «Hey, uh, там» по-далече, защото понякога казваме uh, «there», «I see there is something there» и когато е «over there» означава, че е по-далече от това «there». Uh, «They have been at the hotel since Friday». Те са в хотела от петък. Вижте, този път вече а, превеждаме в сегашно време. Те са в хотела от петък. They have been at the hotel since, since Friday. Нали си спомняте този предлог, който го взехме в а, урока, в първи урок. I think I have a cold. Мисля, че съм настинала. Мисля, че на, съм настинала. I have been tired For a whole week now. Чувствам се изморена вече цяла седмица. I have been tired. Вижте, из, а, пак се превежда в сегашно време. Чувствам се а, изморена вече цяла седмица. Съм изморена вече цяла седмица. Н- 13. I haven't seen Rachel for ages. Не съм виждала а, Rachel от векове. Значи, for ages... Това също е като идиом и се използва в случаите, когато не сте виждали някой от много дълго време. Ние на български казваме, не съм те виждала от векове, те казват от години. Age е година. Um, she hasn't visited, visited us. She hasn't visited us since July of last year. Тя не ни е посещавала а от юли на миналата година. She hasn't visited us since July. We, I haven't seen Rachel for ages. Вижте, вижте ги тези предлози също, с които показваме кога е протекал а, момента на действието, кога е протекло, от кога е протекло и а, предлога за неговата продължителност. For е за предлог, в който, с който искаме да изразим продължителността. Тоест, след for идва продължителността на действието. А since означава от кога. Кога се е случило това? Кога е започнал този, неопр... този а, това действие в миналото? Започнало е през юли миналата година. В този случай. It isn't a very good party. Most people have already gone home. Това парти не е много добро, не е много хубаво. Повечето хора вече са си тръгнали. Most people have already gone home. Това е наречие already вече, което вижте къде стои между а, спомагателния глагол и главния глагол. 15-то изречение. How do you like Hong Kong. Oh, I have never been there. Uh, значи, 
Като искате да питате нещо на английски, харесва ли ти еди какво си? А, по-скоро това е въпрос как ти харесва Хонг-Конг. Ние на български не питаме как ти харесва Хонг-Конг или как ти хареса а, филма, а ние питаме хареса ли ти нали, Хонг-Конг. И, но на английски се пита така How do you like Хонг-Конг? How do you like the movie? Uh, и отговор е Oh, I have never been there. Никога не съм ходила там. Следващото изречение. 16. What do you think about the movie from last night? Какво мислиш за филма от снощи? What, what do you think about the movie from last night? I have never seen a better one. Никога не съм гледал по-добър филм. Не съм гледала по-добър. I have never. Никога. Вижте, когато имаме никога, имаме, а, както учихме в урока за, за отричане, за отрицание в английския, а, нямаме тук, вижте, няма отрицание на спомагателния глагол, защото вече имаме отрицателна дума в изречението. И няма да стане I haven't never seen a better one, а ми си става I have never seen a better one. Отричаме с never. Какво мислиш за филм от снощи? Никога не съм гледала по-добър. A better one. 17-ти въпрос. Тоест не е въпрос, ами е изречение. You said that you would, come, you would come for lunch day. I am sorry, I have forgotten about that. Ти ми каза, че ще дойдеш за обяд днес, примерно. Съжалявам, забравила съм. I am sorry, I have forgotten about that. Забравила съм за това. Вижте, uh, forgotten вече е uh, не, uh, неправилен глагол и ние естествено се познахме с трите му форми. Това е миналото причастие. I have forgotten to eat. I have forgotten to come for lunch. 18-ти въпрос, 18-то изречение. Продължавам да казвам въпрос. Do you know that there was a fire today in your area? No, I haven't heard about it because I never watch the news. So, so do I. Do you know, знаеш ли, че имаше пожар в твоя район днес? Кой го е написал по този начин това? В твоя район днес. Не, не съм чула, защото никога не гледам новини. No, I haven't heard about it. Защото никога не гледам новини. Because I never watch the news. Are you still in love with your ex-girlfriend? Yes, I have sent her thousands of flowers For the last one year. Ти още ли си влюбен бившата си приятелка? Are you still in love? Да, изпратил сами хиляди цветя, милиони цветя, хиляди, thousands of flowers за последната една година. I have sent her. На нея съм изпратил. Hey! Why don't, why don't we go to the restaurant at the corner? Hey, защо не отидем в ресторанта на ъгъла? We have never eaten there. Никога не сме яли там. We have never eaten there. I love the ocean. Това е си първо изречение. I love the ocean, but I haven't swum in one yet. Обожавам океана, но още не съм плувала в него. Вижте сега тук колко граматика имаме. I love the ocean означава обичам, обожавам, харесвам океана. But I haven't swum. Swim, swim, swam. Трета форма минало причастие на глагола swim, but I haven't swim in one 
yet. Не съм, и тук, а, освен, че отричаме в а, сегашно перфектно време, имаме и това one, което употребявахме, за да избегнем повторение, т.е. няма да кажем тук, but I haven't swim in the ocean yet, а ще кажем I haven't swim, I haven't swum in one yet. Yet означава още, той стои на края на изречението. Where are you planning to spend the summer? И um, какъв е въпросът? Къде плануваш да прекараш лятото? Вижте как се е, пита, как се задава на английски такъв въпрос. Where are you planning to spend the summer? Къде плануваш да прекараш лятото? Spending означава освен, че харча и прекарвам. I haven't decided yet. Не съм решила още. I haven't decided yet. Всичко е в червенко, защото всичко е граматика от предишния урок. Не съм решил още. Charles really likes Miami. He has spent a few weeks there with his family last year. Вижте, spent е с т, защото е вече минало, това е миналото му причастие. А spend в предишното изречение е в сегашно време. Spend, 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 spend. Са трите форми на spend. Тоест, he has spent. Той прекара няколко а, few weeks there, няколко седмици там с неговото семейство миналата година. И аз го разбирам, защо харесва Майами. Какво? Не е за харесване там. Мам, последно изречение. What is my brother doing? Мам, означава мамо или майко. Какво прави брат ми? Той е в момента. И тя отговаря. I don't know. I have made him breakfast, but he hasn't touched it yet. Направила съм му закуска. I have made him breakfast, but he hasn't touched it yet. Аз съм му направила закуска, а той изобщо не я е докоснал. Значи, вижте пак отново теста. I have made означава, тук имаме третата форма на make, което е made, а отдолу вече глагола touch, то е, ам, то е а, правилен глагол и образува минало причастие с ED на края. But he hasn't touched it yet. Той не се е докоснал още до закуската. И след това ни беше последното изречение от читанката. Сега да преминем към няколко, сега да преминем към няколко упражнения, които ние, които ние на место ще попълваме липсващия текст. А сега в това упражнение трябва да попълваме цялото изречение. Тоест, да видим какво иск... трябва да кажем тук. Трябва да използваме, вижте, Present Perfect, ще образуваме позитивни изречения. Това е повече упражнение за вас, но аз ще го попълвам, защото, да, аз имам тази възможност в случая. И сега, I study French. Трябва да го превърнем това изречение в Аз съм учила френски а, с, в перфектно време, т.е. сегашно перфектно време. Как ще стане това? Спомагателен глагол. I have studied French. А, study е правилен глагол, той се образува ED на края. Само, че Y изчезва и по-късно ще обясним защо изчезва Y. В а, много случаи в, в, с такива глаголи, които завършват на Y. Сега следващото изречение. А, тя е яла октоподи. Тоест, как ще стане? А, в трето лице, спомагателния глагол. She has eaten octopus. Octopus е октоподи. Вижте как ще стане. She has eaten. Това е третата форма на глагола eat. Eat, ate, eaten. They, 
Те са отишли. Те са отишли в, а, в а, Шотландия. They have gone. Трета форма на, на Google отивам. To Scotland. Scotland е Шотландия. И следващото изречение. А, ние четем онази книга. Или трябва да кажем. Ние сме чели онази книга. Как ще стане това? We have read that book. Подлог. Подлог. А, спомагателен глагол. Read. Трета форма на глагола. И остатъка на изречението. Следващо изречение. Опитвайте се да ги познавате. Преди аз съм ги написала. He. Трето лице е единствено число. Какво прави? He live here for three years. Той живее тук за три, от три години. От три години той живее тук. Как ще стане в минало, в сегашно, в сегашно перфектно? He has lived here for three years. Той живее тук от три години. Следващо изречение. You know David for 10 years. Ти познаваш Дейвид от 10 години. Как ще стане? You have known. Трета форма. Дейвид for 10 years. Познахте ли го това? Hmm? Следващото изречение. Вие сте наред. Пишете. Кажете ми как е. We be here for two weeks. Ние сме тук от две седмици. Ние сме тук от две седмици. Да кажем, как е минало време, как е третата форма на глагола to be? We have been here for two weeks. For, not fro. Това се казва typo на английски. For two weeks. We have been here. Трета форма на глагола to be been. Be, was, were, been. Следващото изречение. Вие го напишете. Аз може малко да ви подскажа. Аз си загубих ключовете. Аз съм си изгубил ключовете. И до този момент съм си ги изгубил. Някъде в миналото съм ги изгубил, но те още са изгубени. Как ще го напишем това? I have lost my keys. Аз съм си изгубил ключовете. I have lost my keys. Да видим по-нататък. Колко изречени имаме още? Окей. Okay. Той пие или той е пил много кафе. Той е пил много кафе. Как ще стане третата форма на глагола drink? He has drunk. He has drunk too much coffee. Той е пил много, толкова много кафе. They miss the train. Как ще стане това? Вие ми кажете. Miss е правилен глагол. И той се образува накрая с ED. They have missed the train. Какво са направили те? Те са се изпуснали влака. Сутринта са се успали и са изпуснали влака. А пък тя е била в Перу, да видим как тя отишла в Перу и още е там, пред, се предполага. Как ще стане? She has, третата форма на Google go, she has gone to Peru. Тя отиде в Перу или тя отишла в Перу преди два дни. Следващо изречение. Олеле, ние си имаме доста изреченици тук. Ние ядохме много шоколад. Ние сме яли 
Много шоколад. Хайде, вие сте наред да го напишете. We. Вече знаеме глагола, третата форма на глагола eat. We have eaten too much chocolate. Yummy. Кой не обича шоколад? Да си дигне ръката. А... <laughs> Оператора. <laughs> не обича шоколад. Той си дигне ръката. I have, I have had breakfast this morning. Как ще кажем? <laughs> как ще кажем, че сме закусили тази сутрин? Having breakfast. Как е миналото причастие на have? Да го напишем. I have had breakfast this morning. А закусих тази сутрин. Have you? Ако искате да попитате. Oh, или да кажа. I have had breakfast this morning. Have you? Което означава, абсол... че ти, а ти, само че използваме само спомагателния глагол, за да дадем, за да дадем за да дадем това изречение тялото с една дума. Следващо изречение. А, и Джон си е изпуснал влака. Този път вече е тук съвсем не улесниха. Да видим, вие го напишете. Току-що го написахме преди малко за изпускането на влака. Но този път имаме Джон. Той, трето лице, единствено число. Как става спомагателния глагол там? Джон has missed his train. Или... The train, или няма значение. Джон си е изпуснал влака тази сутрин. И той се е поуспал. Um, Луси е направила или изготвила закуска. Кук означава готвя, обаче ние ще го кажем направила, защото ние не готвим закуска. Поне аз, доколкото знам, не употребяваме така глагола. Така че, как ще кажем, че Луси е направила закуска тази сутрин. Трето лице е единствено число. Да го напишем. Lucy has cooked Cook е правилен глагол. Has cooked breakfast. Тя сготви закуска тази сутрин. И едно последно изречение. Да видим кое, 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 кое. Окей. Okay. 16. Ще си изберем 16. Да пишем, да как ще кажем. Те са написали писмо на политиците. Те са написали писмо на политиците. Хайде да го напишем. They have или понеже писмо нямаме в нашата, тук в нашето изречение. Те са написали на политиците. Писали са до политиците. They have Коя беше третата форма на write? They have written to the politi- politicians. Very well. They have written to the politicians. И понеже времето ни попреключва, това беше и последното изречение, с което се поупражнихме. Надявам се и вие да сте писали с мен този път. Здра... А, драги зрители, скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата фейсбук страница BI Television или на моят имейл николая at BITelevision.com Take a good care of yourselves.